クラマテングと牛若丸の乱で負けた源の義朝は尾張の国で死にました勝った平の清盛は義朝の妻時は御前を捕らえて一緒にいた幼い子供たち三人をみんな別々の寺で出家させました生まれたばかりの牛若丸も京都の北倉間寺で出家させられましたそれから十年くらいたちました春京都鞍馬山桜の季節になりました西の谷の僧たちが東の谷の僧たちを誘って花見をしていました寺に預けられた子どもたちも一緒でしたそれぞれが歌や踊りを披露してとても楽しい宴でしたふと一人の僧が少し離れたところにいる山伏を見つけました西の谷の僧たちも東の谷の僧たちも見たことがない山伏です知らない山伏が近くにいるとどうも居心地が悪いと西の谷の僧が言いましたそうだな楽しくないと東の谷の僧も言いました場所を変えましょうそれで僧たちと子供たちは他のところへ行きました10歳ぐらいの男の子が1人だけ残りました山伏は嘆きました桜の美しさの前では身分も友達かどうかも関係ないと思いますがとても心が狭い人たちですねええ本当に残念です男の子が言いましたさあこちらへ来てください一緒に桜を見ましょうああ優しい子だね他の子供たちはみんな一緒に行ったが、どうしてあなたは一緒に行きませんでしたか山伏が聞くと、男の子は答えました。他の子供たちは、平家の子供たちです。みんな、平の清盛の親戚です。私は源氏ですから、友達になることができません。山伏は気がつきました。では、あなたは、倉間山で出家した、時は午前の三男、牛若丸ですね。なるほど。敵の子供たちと一緒だったら楽しくないでしょう。はあ、かわいそうだ。じゃあ、私と友達になりませんか桜の名所をたくさん案内してあげますよ。山伏はそう言うと、牛若丸の手を取って空へ舞い上がりました。そして、あたご山や吉野山、初瀬などの桜の名所へ次々に飛んでいきました。牛若丸はびっくりして聞きました。あなたは誰ですか私は倉間山の大天狗です。倉間山に戻ってから大天狗は言いました。あなたは源氏の棟梁です。あの偉そうな平家を倒すために、私が兵法を教えてもいいです。習いたかったら、明日もここへ来てください。では。そう言うと、大天狗は飛んでいきました。次の日から、牛若丸は大天狗に兵法を習って、古天狗と稽古をしました。もともと素質がありましたから
牛若丸はみるみる上手になりました大天狗は天皇家の血を引く牛若丸が自分が教えることを一生懸命習いますからとても感心しましたそれで牛若丸に兵法の秘伝を全部教えましたある日大天狗が言いました「牛若丸私が教えることはもう何もありません」牛若丸はびっくりして言いました「いいえまだまだです師匠もっと教えてくださいもっと習いたいです」大天狗はすがる牛若丸を振り切りました「あなたがどこにいても」私はあなたを守ります。必ず平家を倒してください。では、さらば。大天狗は大きく羽ばたいて、夕空へ消えていきました。